वेलकम टू तेलू करे अफेर्स मैं ट्वेंटी सैवंत मे टू थौज ट्वेंटी की संबंधी एडिटोरिय अनालि चूस्ट टूर् आफ् ड्यूटी गुरी वडिटोरियल सो सैन्य स्वलकालिक निमकाल प्रभुत् आलोचन देश सेवक सदवकाश अने टापिक वडिटोरिय सो प्रस्तम भारत देश में सैनिक अवसर की संबंधी प्रभुत् गत कोई संवस संस्कूँ दाने चूस्ते वन यांक वन पे अकीम तस्कोचि सैन्य में महिला की संबंधी और पर्मेंट कमीशन एर्पट्ट चेयर सुप्रीम कोर्ट सूचना मेरे को प्रभुत् दाने गुरी प्रस्तम प्रयत्नी अंत का महिला युद्ध रंग में की अमति रीसेंट सुप्रीम कोर्ट तीर्ट वो आक्रम प्रस्तम वंशमेंटे टूर् आफ् ड्यूटी सो प्रस्तम भारत देश में सैन्य की व्यक्ति एंटर आ व्यक्ति की गल अवकाश पर्मेंट कमीशन अंत रिटैर अरकू सैन्य में कोसाग रेडो अंशमेंटे शार्ट सर्वी कमीशन अटे पदनाव संवसर पा सैनिया की सेव अंद देशा की सेव अंद सो रे अंशाल की तोड़गा प्रस्तम प्रभुत्मशमेंटे टूर् आफ् ड्यूटी सो टूर् आफ् ड्यूटी अने मूड संवसर कला उसे प्रभुत्में सो मूड संवसर कल्ला में फस्ट इयर मोदी संवसर ट्रैनी उ रे संवर सेवचे देशा की सो प्रस्तम मत देश में चाल मंद की देश सेव चेयर देशभक्ति अने का प्रस्तम दीर्घकालिक सर्वीस कारण अंदे वेलाना की वनक वे अंदवे मूड संवसर कला टूर् आफ् ड्यूटी पेर तो प्रभुत्मेंदेको अभी चाल मंद की तम देश सेव चुना की अवकाश लभ चुनार अच्छे प्रधानमंत्री मन भारत देश टूर् आफ् ड्यूटी तस्क्रे गल कारण गत कोई संवस मन सैनिक बडजेट अने मतलब सो गत मूड संवर कल्ला मन सैनिक बडजेट अने दादा अरवे एम शात प्रधानमंत्री मन भारत देश में इट वन यांक वन पे स्कीम तव पे कमीशन की अगुण सैनिक जीता वाले मतलब जीताल पै मैं पेन पै खर्च गणनीय सो मन सैनिक बडजेट मोतमेंटे जीता पेन वाला नूत सांकेकता अभिवृद्धि की यानी इतरत्र नूत परकरा लेदे आयुधा को विदेश को मन दर मिल मत चाल तक उ सो यह क्रम में सैन्य पै चुन खर्च तग्गा प्रभुत् आलोचि विधानमें निपण सो प्रपंच मन चूस्ते इज्रा देश सो इज्रा देश दी मॉडल सो इज्रा देश तपक प्रती व्यक्ति सैनिक सैनिया की सैनिक शिक्षण तस्को सैनिया की सेवल अंदे आ देश में रूल सो मेल अंत पुषुड़ेवरते उ तपक मूड संवसर कल पा सैनिया की सेवल अंदी अदे फिमेल अटे स्त्री अच्छे तपक इट ने सेवल अंदी सो यह क्रम में आधा सेवल अंदर आ क्रम सैनिक संबंध शिक्षण तीस वाल चाल डिप्लेन उ तरवा वाले कैरियर ए आ कैरियर वालों चाल वेग पुरगति साधा की ओर आर्मी की संबंधी शिक्षण अने उपयोगपड़ी अट्ठा अंत का आर्मी की संबंधी सैनिया की संबंधी वाल अेवल कारण अंे परकरा आयुधाल पै वाल अवगाहन पे तदन वालू दाखी संबंधी परशोधन को परशोधन में वाल विजया साधि वाले मत नूत आयुधाल सृष्टि अने इज्रा जो अंत का अभी एगमति चय द्वारा विदेशी मारक द्रव्यम को संपादि इज्राइल सो अला मोडल भारत देश प्रस्तम आलोचि एन कं मूड संवस टाइम पीरियड टूर आफ् ड्यूटी पेर तो एटा दाने कद आर्मी की सेव चेयरान मूड संवस कस्तारो अल की डेवलप आलोचन इवन मन भारत देश आयुध अभिवृद्धि एंतो तोडपड़ता है प्रभुत् आलोचि सो प्रस्तम प्रपंच चाल ट्रेंड्स मारतना चाल अभिवृद्धि चंदन देश सैनिक सैन्य पै चुस् खर्च तग्गुना अंत मैन पवर सैन्य में उड़े मैन पवर चे खर्च तग्गुको सांकेकता वैप अड़क वे अमेरिका चीना वा देश सांकेकता मोतम डेवलप प्रधानमंत्री ड्रोन लेद आर्टिफिशिय इंटलीजें उपयोगी कावचु लेदा रोबो द्वारा युद्ध कावचु इवन अंशा पेद मोत में परशोधन साई विजया साधिस्नाई पेपर मन चूड़ो अंशम चीना देश मन इंडिया तो उन्न पुरापचाल कारण बारडर ड्रोन बेस्ड हेलीकाप्टर्स मोहरी अच्छे चूसा सो अला नूत टेक्नजी वाल सवंत डेवलप सो ई क्रम 
ఇందులో సైన్యం పై చేసుకునే ఖర్చును తగ్గించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మన భారతదేశం కూడా ఆ విధంగానే అడుగులు వేస్తుంది అంటున్నారు సో ప్రస్తుతం చూస్తే భారతదేశంలో ఒక వ్యక్తి ఆర్మీలోకి ఎంటర్ అయి పది సంవత్సరాలు కనుక సర్వీస్ చేస్తే ఆ వ్యక్తిపై ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఖర్చు ఐదు కోట్లు అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క శిక్షణకి కావచ్చు ఆ వ్యక్తికి సంబంధించి ఈ జీత భత్యాలు వాళ్ళకి అందించే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పే యొక్క గ్రాచ్యుటీ ఎర్నడు లీవ్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఆ వ్యక్తిపై చేస్తున్న ఖర్చు ఐదు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది కోట్లు అదే వ్యక్తి కనుక ఈ యొక్క షార్ట్ మీన్స్ టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ కింద కనుక జాయిన్ అయితే కేవలం ఎనభై ఐదు లక్షలతోనే ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క మూడు సంవత్సరాల సర్వీస్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇంక్లూడింగ్ శిక్షణ ఈ క్రమంలో ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి పెద్ద మొత్తంలో ఈ యొక్క వ్యయం అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ఒక కంపారిజన్ గా చూస్తే పదిహేడు సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తి ఆర్మీలో సర్వ్ చేసిన వ్యక్తిని ఈ మూడు సంవత్సరాలు చేస్తున్న వ్యక్తిని ఇద్దరిని కంపేర్ చేస్తే ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే పదిహేడు కోట్లు ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంచనా సో ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ పేరుతో ఈ టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ పేరుతో దాదాపు వంద మంది ఆఫీసర్లు ప్లస్ ఒక వెయ్యి మంది జవాన్లు సో వంద మంది ఆఫీసర్లు వెయ్యి మంది జవాన్లను ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో తీసుకుంటుంది సో వీళ్ళ ద్వారా ప్రభుత్వానికి రాబోయే కాలంలో దాదాపు పదకొండు వేల కోట్లు మిగులు కనబడే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సో ఈ క్రమంలో ఇదేంటంటే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ రాబోయే రోజులో దీన్ని పెద్ద మొత్తంలో రిక్రూట్ చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఈ క్రమంలో ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి పెద్ద మొత్తంలో మిగులు అనేది కనపడుతుంది ఈ మిగులుని ప్రభుత్వం కనుక సాంకేతికతను డెవలప్ చేసుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తే ఆ క్రమంలో మనం కూడా స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తాం రక్షణ రంగంలో అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ప్రధానంగా భారతదేశం ఇప్పుడు దిగుమతుల్లో మనం భారతదేశం చేస్తున్న దిగుమతుల్లో ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ తర్వాత అత్యధిక దిగుమతులు మనం రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తులపై చేస్తున్నాం సో ఈ క్రమంలో రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులపై చేస్తున్న వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పేసి భారతదేశం ఇటీవల ఈ రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల్లో ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మన దేశంలోనే పెట్టుబడులు పెంచడానికి ఈ ఆటోమేటిక్ రూట్లో ఆటోమేటిక్ రూట్లో నలభై తొమ్మిది శాతంగా ఉన్న ఎఫ్డిఐలని డెబ్బై నాలుగు శాతానికి పెంచింది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చే పెట్టుబడులు వంద శాతం పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు సో ఈ విధంగా రావడం వల్ల ఏంటంటే దేశీయంగానే ఈ రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు పెంచుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో దానికి కొద్ది మొత్తంలో పెట్టుబడి అనేది ఈ క్రమంలో మిగులుబాటు అయ్యే పెట్టుబడినే పెట్టవచ్చు అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు అంతేకాకుండా ఈ టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ ద్వారా సేవలు అందించే వారికి సంబంధించి ప్రభుత్వం వల్ల కొన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా కల్పించే అవకాశం ఉంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఇతర సైనిక సిబ్బందితో ఈక్వల్ గా జీతాభత్యాలు వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ అన్ని అందుకుంటారు ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలం తర్వాత కూడా ప్రభుత్వ సంబంధిత ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళకి కొంత అడ్వాంటేజ్ కల్పించడం కావచ్చు లేదా భద్రతా సంబంధమైన ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళకి తప్పకుండా కొన్ని ఉద్యోగాలు కల్పించడం కావచ్చు ఈ విధంగా ప్రభుత్వం చేసే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు అంతేకాకుండా ఈ టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీలో ఉన్న కాలంలో అంటే మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఏదైనా పరిస్థితుల్లో ఆ వ్యక్తి కనుక చలిపోతే ఈ సైన్యానికి ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా అతని కుటుంబానికి ఇచ్చే అవకాశం అనేది కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి అంతేకాకుండా మహీంద్రా గ్రూప్ వాళ్ళు చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే ఎవరైతే టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ కంప్లీట్ చేసుకుని బయటకు వస్తారో వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యత మాది అని చెప్పేసి కూడా మహీంద్ర మహీంద్ర గ్రూప్ చైర్మన్ అనౌన్స్ చేశారు ఆనంద్ మహీంద్ర గారు సో ఈ క్రమంలో ఏంటంటే వీళ్ళకి సంబంధించి రాబోయే రోజుల్లో ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఎక్కువగానే ఉంటాయి అని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఈ డిగ్రీ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడానికి యావరేజ్ గా ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల కాలం ఉంటుంది సో ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల కాలంలో కనుక ఒక వ్యక్తి ఈ యొక్క టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీలోకి ఎంటర్ అయితే ఇలా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి బయటకు వస్తాడు సో ఆ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఆ యొక్క వ్యక్తి ఏంటంటే కఠోరమైన సైనిక శిక్షణ తీసుకుని ఉంటాడు కాబట్టి ఈ యొక్క మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా తను చాలా స్టాండర్డ్ లో ఉంటాడు సో ఆ క్రమంలో ఈ యొక్క నూతనంగా అతను వెళ్లే ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఉద్యోగాల్లో ఆ వ్యక్తిని చేర్చుకోవడానికి కూడా పెద్ద మొత్తంలో సంస్థలు ముందుకు వస్తాయి ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి ఇవ్వాల్సిన శిక్షణ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి సో ఈ క్రమంలో ఏంటంటే వాళ్ళకి పెద్ద మొత్తంలో అవకాశాలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఇరవై ఒకటో శతాబ్ది ఇరవై ఒకటో సెంచరీలో మనం ఉన్నాం ఇరవై ఒకటో సెంచరీలో ఏంటంటే ప్రధానంగా మన అన్ని దేశాలు సాంకేతికత పైన దృష్టి సారించాయి సో ఈ క్రమంలో భారతదేశం కూడా సాంకేతికత పైన దృష్టి సారించడానికి ఈ యొక్క అవకాశం అనేది మనకు
టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీని ఒక మోడల్ గా రెండో మోడల్ ఏంటంటే తప్పకుండా రిక్రూట్మెంట్ చేసే సిఆర్పిఎఫ్ కావచ్చు ఐటీబిపి కావచ్చు లేదా సిఐఎస్ఎఫ్ కావచ్చు ఇవన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్ళని ఏడు సంవత్సరాల కాలానికి సైన్యానికి సేవలు అందించిన తర్వాత వాళ్ళ మాతృ సంస్థలకు పంపాలి అనే ఒక ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ప్రభుత్వం సైన్యంపై ఫిజికల్ గా అంటే ఈ యొక్క మ్యాన్ పవర్ పై చేసే ఖర్చుని కొద్ది మొత్తంలో తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో ఈ క్రమంలో ఏంటంటే ప్రజలకి మీన్స్ దేశంలో ఉన్న యువత ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యువతకి ఇది ఒక సదవకాశం నిరుద్యోగాన్ని తగ్గించడానికి కూడా ప్రభుత్వానికి ఇది ఒక అవకాశంగా ప్రభు నిపుణులు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒక బ్యాచ్ బయటికి వెళ్ళడం కొత్త బ్యాచ్ రావడం ఈ క్రమంలో ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల రిజర్వ్ ఫోర్స్ అనేది పెరుగుతుంది నిరుద్యోగిత తగ్గించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది దేశీయంగా మన సొంత వనరులు అనేవి తయారవుతాయి అనేసి ఈ యొక్క నిపుణులు చెప్తున్న అంశం సో ఇది ఈరోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ అంశం అండి నెక్స్ట్ ఇంకో ఎడిటోరియల్తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ